ஏர்டெல் வோடஃபோன் ஐடியா இந்த மூணுலயுமே இன்கமிங் கால் ஃப்ரீ இல்ல மாசம் மாசம் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணாதான் இன்கமிங் கால் கூட நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா வரும் இதுக்கு வேற என்ன வழி இருக்கு ஜியோ பிஎஸ்என்எல் சொல்லிட்டு எல்லா ஷோரூமுக்கும் லைவா போய் விசாரிச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோல நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு அந்த வீடியோக்கு அப்புறம் எனக்குமே சில டவுட் இருக்கு அதுல இருக்க முதல் டவுட் என்னன்னா என்னோட ஏரியால எப்படி பெஸ்டான நெட்ஒர்க்க ஃபைன் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஏர்டெல் இருந்து பிஎஸ்என்எல் போறேன்னா என்னோட ஏரியால பிஎஸ்என்எல் நெட்ஒர்க் கரெக்டா இருக்கா நல்ல டவர் வருமா அப்படின்றத எப்படி செக் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> இந்த டவுட் எல்லாமே உங்க फ्रेंड्सக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் அதனால மறக்காம கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த ஏர்டெல் வோடஃபோன் ஐடியா இந்த மூணுலயே இன்கமிங் கால் கட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பயங்கரமான லாஸ் ஆகும் அப்படி நான் சொல்லிருந்தேன் அதை எடுத்து இப்ப பார்த்தோம் அப்படினா நிறைய ஸ்டோர்ஸ் நிறைய கஸ்டமர் கேர் எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒண்ணா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது கூடவே இந்த நெட்வொர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற ட்ராய் பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன வார்னிங் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க எந்தவித அறிவுமே இல்லாம ரீசார்ஜ் பண்ணாட்டி 90 நாள்ல டீஆக்டிவேட் பண்ணி புதுசுமே வந்து சேலுக்கு வந்துரும்னு சொல்றீங்களே சோ அவங்க சிம்ல வந்து பேலன்ஸ் இருக்கலாம் சோ இன்கமிங் கால் வராததுக்கு நீங்க தான் காரணம் சோ இது வந்து இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு சின்ன வார்னிங் கொடுத்திருக்காங்க வார்னிங் தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ இத கன்ஃபார்ம் பண்ணி இன்கமிங் ஃப்ரீ கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி எனக்கு தோணுச்சு இது உங்களுக்கும் தோணுச்சு அப்படினா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் இப்ப ரீசன்ட்டா நடந்துருக்கு சோ இப்ப நம்மளோட டவுட்க்கு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஏரியால எப்படி பெஸ்டா நெட்வொர்க்க ஃபைண்ட் பண்றது அப்படினு சொல்லி ஒரு டவுட் இருந்துச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஏர்டெல் இருந்து பிஎஸ்என்எல் மாறறனா அங்க டேட்டா ஸ்பீட் எவ்வளவு இருக்கு டவர் எவ்வளவு ஃபுல்லா கிடைக்குது அப்படிங்கறத எப்படி செக் பண்றது அப்படினு கேட்டிருந்தீங்க சோ இதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்கு டிக் டிக் அப்படிங்கற ஒரு ஆப் இருக்கு சோ இந்த ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோர்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க இந்த ஆப் சர்ச் பண்ணிட்டு உங்களோட லொகேஷன் ஆன் பண்ணிட்டு பெஸ்ட் நெட்வொர்க் ஃபைண்ட் அப்படினு கொடுத்தீங்கனா உங்களோட ஏரியால என்னென்ன நெட்வொர்க்லாம் இருக்கும் அதோட டேட்டா ஸ்பீட் என்ன டவரோட ரேஞ்ச் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கற எல்லா டீடைலும் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் சோ இத நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சோ அப்படி பார்க்கறப்ப பிஎஸ்என்எல்ல டவர் இருக்கா ஜியோல டவர் இருக்கா ஏர்டெல்ல டவர் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நீங்க எம்என்பி பண்றது போர்ட் பண்றது அப்படினா நீங்க ஈஸியா வந்து பண்ணிக்கிற முடியும் சோ இந்த ஆப் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கு அப்புறம் போர்ட்டிங்னா என்ன போர்ட்டிங் எப்படி பண்றது அப்படினு இன்னுமே சில பேருக்கு தெரியல அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன டீடைல் சொல்லிரலாம் போர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களோட நம்பரை चेंजே பண்ணாம ஒரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு चेंज பண்றது தான் போர்ட்டிங் அல்லது எம்என்பி அப்படினு சொல்வாங்க एग्जांपलக்கு நீங்க ஏர்டெல் வச்சிருந்தீங்க அப்படினா ஐடியாக்கு चेंज ஆகலாம் வோடாஃபோன் வச்சிருக்கீங்க அப்படினா ஜியோக்கு चेंज ஆகலாம் இந்த மாதிரி எந்த கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு உங்களோட நம்பரை चेंज பண்ணாம கம்பெனியை மட்டும் चेंज பண்றது தான் போர்ட்டிங் அண்ட் எம்என்பி அப்படினு சொல்வாங்க சோ இது வந்து போர்ட்டிங் அண்ட் எப்படி போர்ட் பண்றது அப்படினு பார்த்தோம்னா உங்களோட மொபைல் எடுத்துக்கோங்க மெசேஜுக்குள்ள போயிட்டு போர்ட் அப்படினு சொல்லி கேப்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எந்த நம்பரை போர்ட் பண்ணுமோ அந்த நம்பரை வந்து டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிட்டு 1900 அப்படிங்கற நம்பருக்கு எந்த நம்பரை போர்ட் பண்ணுமோ அந்த நம்பர்ல இருந்து மெசேஜ் வந்து சென்ட் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு UPC கோட் அப்படின ஒரு கோட் வரும் சோ இந்த கோட் பார்த்தோம்னா யுனிக்யூ போர்ட்டிங் கோட் அப்படினு சொல்வாங்க இந்த கோட யாருக்கும் நீங்க MNP பண்ற வரையும் காட்டாதீங்க ஏனா இந்த கோட யூஸ் பண்ணி உங்களோட நம்பர்ல வேற யாராவது சிம் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த கோட எடுத்துட்டு போய் நீங்க என்ன நெட்வொர்க் மாறணும்னு நினைக்கிறீங்களோ एग्जांपलக்கு நீங்க BSNL மாறணும் அப்படினா BSNL ஆபீஸ் போயிருங்க சோ அங்க போயிட்டு உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் அண்ட் இந்த யுனிக்யூ கோட கொடுத்து நீங்க ஒரு சிம் கார்டு வாங்கலாம் ஒரு 10 ரூபாய் கேட்பாங்க சோ ₹10 கேட்டானோ ஒரு புது சிம் கார்டும் கொடுத்துருவாங்க 1 வீக்ல உங்களோட நம்பர் Airtel 2 BSNL Vodafone 2 BSNL இந்த மாதிரி என்ன கம்பெனில இருந்து என்ன கம்பெனிக்கு வேணா ஈஸியா வந்து மாறிக்கலாம் மேக்ஸिमम 7 டேஸ்ல இருந்து 10 டேஸ்க்குள்ள உங்களோட சிம் ஒரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு चेंज ஆயிரும் ஆனா நான் पर्सनலா போர்ட் பண்ண போனப்ப எனக்கு சில ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா என்னோட சிம் Vodafone என்னோட சிம்ல ஒரு 20 ரூபாய் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு ஆனா இன்கமிங்க்னு தனியா நான் பே பண்ணல என்னோட நம்பரையும் போர்ட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு BSNL ஆபீஸ் போய் இருந்தேன் அங்க போய் தான் என்னோட போர்ட்டிங் மெசேஜே வந்து டைப் பண்றேன் போர்ட் அப்படினு போட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு என்னோட நம்பர் அடிச்சு அதுக்கு அப்புறம் 1900க்கு வந்து சென்ட் பண்றேன் சென்ட
உங்களோட மொபைலில் மெசேஜ் கூட சென்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணால் தான் மெசேஜ் கூட வந்து உங்களுக்கு சென்ட் ஆகும் ஸோ போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி ஆகணும் அந்த முப்பத்தஞ்சு ரூபா ரீசார்ஜ் பண்ணுறப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இருபத்தாறு ரூபா பேலன்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த இருபத்தாறு ரூபா பேலன்ஸுமே இருபத்தெட்டு நாட்களுக்குள்ள நான் காலி பண்ணுமா அப்படி அந்த பேலன்ஸை காலி பண்ணாட்டி அடுத்த மாதம் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி தான் அந்த அமௌண்ட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரூல்ஸ் போடலாம் அதுக்குன்னு மெசேஜ் போகக்கூடாது இந்த மாதிரி அடுத்த மாதம் ரீசார்ஜ் பண்ணால் தான் அதையும் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்படிலாம் ரூல்ஸ் போட்டால் கடுப்பாக இல்லை ஸோ மெசேஜ் கூட போகல என்னோட அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் இருக்குது பேலன்ஸ் இருந்தும் மெசேஜ் போகாத அளவுக்கு உங்கள் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ட்ராய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு சுத்தமாக தரல ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்க்க 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 எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாகுது ஸோ ஒரு வழியாக அந்த முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு மெசேஜ் சென்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்என்எலுக்கு நான் போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு வாரத்தில் வந்து பத்து நாளைக்குள்ளே போர்ட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் எனக்கு நடந்த ப்ராப்ளம் இதே ப்ராப்ளம் எத்தனை பேருக்கு நடந்துச்சு அப்படின்றத சொல்லுங்க ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இன்னுமே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ மெசேஜ் போகலாம் அப்படின்னா டவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இன்னுமே சில பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் கடைசியாக ஜியோ அண்ட் பிஎஸ்என்எல் இந்த ரெண்டுலேயும் என்ன பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜியோ ஜியோ பொறுத்த வரையும் நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் ரீசார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு இன்கமிங் அவுட் கோயிங் மெசேஜ் இன்டர்நெட் இது எல்லாமே ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதுலேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஜியோ ஃபோன் இருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு இந்த பிளான் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் மிச்சபடி வேறு வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்த பிளான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல் ஜியோ சிம் தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு இன்கமிங் அவுட் கோயிங் ஃப்ரீனு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஜியோவை பொறுத்தவரையும் டூ ஜி த்ரீ ஜி சப்போர்ட் கிடையாது ஃபோர் ஜி மொபைல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஜியோ இருக்குது அதுவும் ஃபோர் ஜி ஓல் டி சப்போர்ட் இருந்தால் தான் கால் கூட போகும் ஸோ ஜியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் அட்வான்டேஜும் இருக்குது கம்மியான ப்ரைஸில் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஜியோ ஃபோனை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா உங்களோட நம்பரை எம்என்பி பண்ணிவிட்டு மாதம் மாதம் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்கமிங் அவுட் கோயிங் எல்லாமே வந்து அன்லிமிட்டடாக வந்து பெற்றுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஃபோர் ஜி ஃபோன் இருந்துச்சு ஃபோர் ஜி ஓல்டி சப்போர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து பெஸ்ட்டான ஆஃபர் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே மூணு மாத பிளான் இது ரொம்ப கம்மியான ஆஃபர் அண்ட் இதுக்கப்புறம் தான் பெஸ்ட்டான சொல்யூஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம் பிஎஸ்என்எல் ஸோ பிஎஸ்என்எல் பொறுத்த வரையும் டூ ஜி த்ரீ ஜி சப்போர்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபோர் ஜி சப்போர்ட் கிட்டத்தட்டிங்க <laughs> நீங்க மினிமம் அஞ்சு ரூபாயில் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபுல்லா ஒரு மாசம் ஃபுல்லா எனக்கு வாய்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு மாசம் ஃபுல்லா வாய்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல டேட்டா கிடைக்காது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக பிஎஸ்என்எல் டேட்டா ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் நம்மளோட ப்ரியாரிட்டி கால் அப்படின்றப்ப ஸோ நம்மளோட வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க அம்மா அப்பா பாமர மக்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே டூ ஜி த்ரீ ஜிக்கு பெஸ்டான ஆஃபர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இல்லை அப்பப்ப ரீசார்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் பிஎஸ்என்எல்ல ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெஸ்டான ஆஃபர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த டவுட் எல்லாமே நம்மளோட வியூவர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணேன் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த டவுட் இன்னுமே நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோலும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஏர்டெல் ஓடோஃபோன் ஐடியா யூஸ் பண்ணுற நீங்க என்ன நெட்ஒர்க் போர்ட் பண்ண போறீங்க ஜியோவா பிஎஸ்என்எல்லா இந்த ரெண்டுல எது பெஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத நீங்களே சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோ